नातिचूर चैने आबा तुम्हारे स्वागत हम जेक्सपोर जो फिजिक्स जो मक टेस्ट शुरू कर आज तर परवर्ती पर्व आज के प्रश्न राय मार्टिने बी थे तीन नम्बर मडल सेट्टा करब तो तीन नम्बर मडल सेटे मोट पचिसा प्रश्न आज पचिसा प्रश्न आज के भिडियो आलोचना है और आज के भिडियो जो अंक टाइप आज है सेगल डायरेक्ट बोर्डे को देखा तो तुम्हारा समस्त भिडियो भलोक देखो और भिडियो शुरू कर आगे एक लाइक कर दाओ क्यों ना भिडियो देख देखते तुम्हारा तो लाइक कथा भूले जाए तो शुरू करा जा आज के प्रथम प्रश्न हे एक जंत्र दस सेकेंडे षाट जुल क्या कर जंत्रटर क्षमता कत हो देखो एखे खूब सहज क्षमता पी समान समान हे डब्ल्यू बी अर्थात शक्ति ब कार्य बय तेने कार्य डब्ल्यू हे षाट और समय हे दस केटे दिए हे छय तो छय जुल है एखे छटिक उत्तर अपशन ए हेने छटिक उत्तर एरपर प्रश्न आज विकृत मात्रा हल कि विकृति हे आसले एकक विहन मात्रा विहन राशि ये उत्तर है अपशन डी एम जिरो एल जिरो टी जिरो अर्थात भर दौर्घ्य ए समय कारो साथ विकृति को सम्पर्क नहीं तर आज कि एक व्यक्ति सात मीटार व्यसार्धे एक अर्धवृत्तर मठे परिधि बराबर व्यसर अपर प्रान गल त्यक्ति सरण कत हो अर्थात एक वृत्तर पथ जर व्यसार्ध हे सत परिधि बराबर जो एदिक एदि के पोछाय व्यसर अपर प्रान मोट कत रास्ते जा चौद रास्ते जा चौद मीटार होने सठिक उत्तर अपशन ए तपर चले जा प्रश्न जी तर अतिक्रांत दूरत कत रास्ता हतो से क्षेत्र कत हत टू पायर सूत्र दिए कि करते हत टू इंटू पाई इंटू सेभेन हाँ तेल कि आसत टू इंटू बस बस बत इंटू सत केटे गुआल्लिस चुआल्लिस हे पुरो वित्तटार व्यसार्ध तेल तरह अर्धे से क्षेत्र उत्तर हतो बस जेट अपन सी ते आई जो प्रश्न जो बोलत तर अतिक्रांत दूरत कत उत्तर तो बस जो सरण बोले ये चौदह एखे सठिक उत्तर तर प्रश्न देखो जो दस के जी भर एक वस्तु एक मीटार उचू थे पड़ले जेखान जियर मान दस मीटार मीटार पर सेकेंड का धरते बोलते स्थितिशक्ति कत हो तो स्थितिशक्ति एकटाई सूत्र कि जे एम जि एच तम एर मान हेखने कत भर बस के जी जियर मान धरते बोले दस और एच कत एक मीटार उचू तेल एम जे एच दस दस एकश एकश है एखे सठिक उत्तर एकश जुल अपन बी एर पर प्रश्न आस राशिटर मान कख ऋणात्क हवा सम्भव ना से हल कि अपशने कार्य अपशन बी क्षमता अपशन सी गतिशक्ति गतिशक्ति अपशन डी आज स्थितिशक्ति एखे सठिक उत्तर हो जाए अपशन सी गतिशक्ति एरपर प्रश्न छापान्न नम्बर देखो प्रदत्त को साधारण तलाजंत्र सुबेदित शर्त नय तो सुबेदित शर्त नय कि डायरेक्ट उत्तर बोची जेटा से अपशन सी हेखे सठिक होते हैं सूचकटी छोटो होते हैं सूचक जो छोटो है तर ती सुबेदी है ते सठिक माप देखा तपर देखो आज एम भर एक वस्तु गतिशक्ति हम भर बेग कत हो ये हमें आगे अनेक बार कर देखिए से रोटो भार टू एम इ आगे अनेक भिडियो तो कर देखे चाहिए विस्तारित कर लना तो प्रश्न देखा जा पर प्रश्न आज एक के जी और दस के जी भर लोहार गोलकर मध्य को जड़ता भ्रमक बेसि है तो उत्तर कि है द्वित जड़ता भ्रमक बेसि है अपशन बी है सठी उत्तर कारण कि तो को वस्तु जड़ता भ्रमक तरह भर साथ सम्पर्कित तो डायरेक्ट समानुपाति तो भर जो बेसि है तरह जड़ता भ्रमक तेजी है यह द्वित गोलकटी जेहतु भर बेसि तर जड़ता भ्रमक बेसि है इर पर प्रश्न आज है जेटा को वस्तु ताप प्रयोग कर ले गृहत ताप को विषय निर्भर करना देखो वस्तुर भर ऊपर तर अपन बी आज उपादान अपशन सी आज उष्णता बृद्धि ह्रास अपशन डी आज तापर बृद्धि ह्रास उत्तर अब अपशन डी तापर बृद्धि ह्रासर ऊपर हाँ को वस्तुर ताप गृहत पर्यत तापर परिमाण निर्भर करना क्यों उष्णतार ऊपर कर उपादान ऊपर कर जमन धर जल्द तुलन तेल तुलन जल बेसि ताप शोषण करते तो यकम एक बेपार 
তারপরে প্রশ্ন যেটা আছে যে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে কোন মাধ্যমের প্রতিসার অঙ্ক অপশন এ বৃদ্ধি পায় অপশন বি হ্রাস পায় খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তোমাদের মুখস্থ রাখতে হবে এটা এটা সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন বি হ্রাস পায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে কোনো মাধ্যমের প্রতিসার অঙ্ক হ্রাস পায় তাহলে প্রতিকার অঙ্ক হ্রাস পেলে তার মধ্যে কী হবে আলোর বেগ তার মধ্যে দিয়ে বৃদ্ধি পাবে এরকম একটা ব্যাপার কেননা যে আগের একটা সেটে আমি করেছিলাম যে প্রতিসার অঙ্ক কম হলে তার মধ্যে আলোর বেগ বেশি হয় তো তাপমাত্রা বাড়লে সে কোনো মাধ্যমের দিক দিয়ে আলোর বেগও বাড়বে এরকম তোমরা মনে রাখতে পারো তারপর আছে ডেভির নিরাপত্তা বাতি কিসের দৃষ্টান্ত অপশান এ তাপের প্রসারণ অপশান বি তাপের সংকোচন অপশান সি তাপ পরিবাহিতা অপশান ডি সব কটি তো এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান সি তাপ পরিবাহিতা তারপর কী আছে পরিচালন স্রোত কী ধরনের মেঘে সৃষ্টি করে এটা আমাদের মুখস্থ রাখতে হবে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান সি হ্যাঁ কিউমূলক নিম্বাস কিউ কিউমূলক নিম্বাস ধরনের মেঘ সৃষ্টি করে তারপর আছে কি বয়লের সূত্রে পি লগ পি ভার্সেস লগ ভি লেখচিত্রের প্রকৃতি কী হলো তো এখানে তোমরা মাধ্যমিক যেটা পড়ে এসছো যে পি ভার্সেস ভি লেখচিত্র সেটা কি হয় সমপর বৃত্তাকার হয় কিন্তু এখানে যেহেতু লগ দেওয়া আছে এই জন্য এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান এ সরল রৈখিক তো তেষট্টি নম্বর উত্তর হলো অপশান এ সরল রৈখিক তারপর চৌষট্টিটা আছে কর্ক ভালো অন্তরক তার কারণ কি এখানে অন্তরক অপশান এ ঘনত্ব কম অপশান বি সচুদ্র অপশান ডি এটি গুঁড়ো হয় অপশান ডি এটি বেলনাকার করা যায় তো এখন সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান বি এটি সচিত্র এর মধ্যে অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে তো এই জন্য অপশান বি হলো এখানে সঠিক উত্তর তারপরে প্রশ্ন হচ্ছে আদর্শ তাপ পরিবাহী ক্ষেত্রে তাপ পরিবাহিত অঙ্কের মান কত হয় আদর্শ তাপ পরিবাহী ক্ষেত্রে তাপ পরিবাহিত অঙ্ক অবশ্যই অসীম হবে তাহলে আদর্শ তার তার তাপ পরিবাহিত অসীম তার এক প্রান্তে যতটা তাপ দেবো অপর প্রান্তে ঠিক ততটাই তাপ পৌঁছে যাবে সেটাই হবে আদর্শ তাপ পরিবাহী যেটা বাস্তবে যদিও নেই তো এখানে অপশান এ হবে সঠিক উত্তর পরবর্তী প্রশ্ন ছিল যে মুক্ত বর্তনীতে আর সমান কত অর্থাৎ মুক্ত বর্তনীতে বর্তনীতে রোধের মান কত তো মুক্ত বর্তনী মানে সেই বর্তনীটা কেটে দেওয়া হচ্ছে কোনো একটা তার ব্যাটারির ধনাত্মক থেকে ঋণাত্মক মেয়েতে যুক্ত ছিল যদি কেটে দেওয়া হয় তাহলে সেটাকে বলা হচ্ছে মুক্ত বর্তনী যদি কেটে দেওয়া থাকলে তার মধ্যে দিয়ে তড়িৎ কোনো রকমভাবে যেতে পারবে না ওখানে সে সেখানে বাধাটা অপরিসীম অসীম হয়ে যাচ্ছে এই জন্য অপশান এ হবে এখানে সঠিক উত্তর এরপরে আছে দেখো সাতষট্টি নম্বর লোহার ঘনত্ব সেভেন পয়েন্ট এইট গ্রাম পার সেমি কিউব বা সেমি ইনভার্স থ্রি যেটা আছে এবং একশো সেমি কিউ লোহার ভর কত হবে দেখো ঘনত্ব ডি মানে হচ্ছে কি এম বাই ভি তাহলে এখান থেকে ভর এম ইকুয়াল টু কী জানতে যে ডি ইন্টু ভি হবে অর্থাৎ এখানে ডি এর মানটা দেখো একটা জিনিস খেয়াল করো যে সেভেন পয়েন্ট এইট গ্রাম আছে কিন্তু অপশানে দেখো কেজিতে আছে তাহলে গ্রামকে কেজি করতে গেলে আমাকে অবশ্যই হাজার দিয়ে ভাগ করে নিতে হবে এইটাই তোমরা ভুল করবে আর বি এর মানটা দেওয়া আছে কি একশো সেমি কিউ তাহলে একশো সেমি কিউ যদি করে দিই তাহলে একশো বসিয়ে দিন তাহলে এখানে একটা কাটাকাটি করে দুটো শূন্য কেটে দাও তাহলে একটা শূন্য আসে মানে এক ঘর আগে দশমিক চলে আসবে অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট সেভেন এইট অপশান এ হবে এখানে সঠিক উত্তর হ্যাঁ তাহলে অপশান এ হলে এখানে সঠিক উত্তর এরপরে প্রশ্ন আছে দেখো এক জুল সমান এ এবং আর্গের মধ্যে সম্পর্ক কি আগে অনেক বলা হয়েছে যে এক জুল সমান হচ্ছে টেন টু দি বা সেভেন আর্গ তাহলে অপশান এ হবে এখানে সঠিক উত্তর এরকম প্রশ্ন আরেকটা এসে থাকে যে এক নিউটন সমান কত ডাইন টেন টু দি পার ফাইভ ডাইন হয় এক নিউটন সমান তারপর কী আছে প্রদত্ত কোনটি বৃত্তীয় গতি নয় এখানে দেখো অপশান এ আছে পৃথিবীর বার্ষিক গতি পৃথিবী একটা বৃত্তাকার পদ্ধতিতে যায় নাগরদোলার গতি সুত সুতোই বাধা ঢিলকে ঘোরানোর গতি অপশান ডি আছে ঘোরন্ত লাট্টু করে তাহলে এখানে অপশান ডি হবে উত্তর বৃত্তীয় গতি নয় এখানে ঘোরন্ত লাট্টু তার নিজের অক্ষে চারিদিকেই ঘোরে এই জন্য কোনো একটা বৃত্ত পথে ঘোরে না এই জন্য অপশান ডি হলো এখানে সঠিক উত্তর তো তারপরে প্রশ্ন আছে দুটি বলের লব্ধি মান কখনোই তাদের বিয়োগ ফল থেকে এখানে কখনোই বলতে সব সময় বলতে চাইছি যে তাহলে অপশান বি হবে এখানে সঠিক করে সবসময় কম হবে আর কি লব্ধি বলের মান তাদের বিয়োগ ফল থেকে অবশ্যই কম হবে তাহলে সে উত্তর হচ্ছে অপশান বি হচ্ছে সঠিক উত্তর তারপর চলে আসছে একাত্তর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে আগে সক্রিয় থাকা হয় কোনটা তো এখানে দেখো ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দুটো একই সঙ্গে সক্রিয় হয় নিউটন তৃতীয় গতি সূত্র থেকে তোমরা পেয়ে যাবে অপশান সি হচ্ছে এখানে সঠিক উত্তর তারপর কি আছে টান করা টেলিগ্রাফ তারের উপর একটি পাখি বসলো তারে অতিরিক্ত টান উদ্ভব হবে সেটা কি পাখির ওজনের সমান অপশান বি পাখির ওজন অপেক্ষা কম নাকি বেশি না শূন্য তো এখানে ভালো করে বলে রাখি তোমরা শুনে নাও যে অপশান বি হবে এখানে সে ধরো এখানে একটা তার আছে টান করা তার আছে এখানে যদি একটা পাখি বসে থাকে তাহলে
তো এটা তোমরা মজা রাখার জন্য আর জিনিস তোমরা করতে পারো যে তোমরা ধরো তোমাদের হাতে তোমরা এটা ধরো তোমার ছবি যাই হোক কিছু মনে করো না তো এখানে কি আসছে এই হাতে যদি একটা এখানে যে একটা ভারী বস্তু রেখে দাও তাহলে দেখো যে এটা ধরো পাঁচ কেজি ভারী পাঁচ কেজি ভরের বস্তু তাহলে তোমার হাতের অনুভবটা কীরকম হবে তোমার মনে হবে যে এটা চল্লিশ কেজি ভরের বস্তু আছে কিন্তু এটাকে যখন হাতে তুমি নিচে ঝুলিয়ে রাখছো তখন সেটাকে পাঁচ কেজি অর্থাৎ এখানে বলটা যেহেতু আড়াআড়ি প্রয়োগ হচ্ছে একটা মোমেন্ট ক্রিয়েট হচ্ছে এই জন্য এখানে কিন্তু বলটা অনেক বেশি মনে হয় একইভাবে ওখানে পাখির ক্ষেত্রেও তাই হয় তারপরে প্রশ্ন দেখো যে এক্স এক্স আছে উপরে আছে এর নিচে আছে জেড মৌলের পরমাণু পরমাণু থেকে আলফা কণা নির্গত হলে নতুন নিউক্লিয়াসটি কী হবে দেখো আলফা কণা মানে হচ্ছে কি চারটি নিউ ভর সংখ্যা চার কমে যাবে আর প্রোটন সংখ্যা দুই কমে যাবে এই অপশান সি হবে সঠিক উত্তর এটা তোমরা ভালোভাবে মনে রাখে যে কোনো কণা থেকে আলফা কণা নির্গত হয়ে যাওয়া মানে তার উপরটা চার কমবে নিচে দুই কমে যাবে তারপর প্রশ্ন কি আছে জুলের তাপন ক্রিয়ায় অব অবাঞ্ছিত কোনটির ক্ষেত্রে জুলের তাপন ক্রিয়ায় কি ডাইনামো মোটর ট্রান্সফর্মার সবগুলো এখানে সবগুলো হচ্ছে সঠিক উত্তর অবাঞ্ছিত কথাটা বলতে কি যে মোটর বা ডাইনামো বা ট্রান্সফর্মার যে সামান্য তাপ উৎপন্ন হয় সেখানে কিন্তু দু জুলের তাপন ক্রিয়ার ফলে যে তাপটা উৎপন্ন হয় সেটাকে অবাঞ্ছিত বা নগণ্য ধরা হয় তো এই হচ্ছে ব্যাপার তাহলে অপশান ডি হলো এখানে সঠিক উত্তর তারপর আছে বৈদ্যুতিক হিটারকে কোন বর্তনীতে ব্যবহার করা যায় বৈদ্যুতিক হিটারকে এসি এবং ডিসি উভয় বর্তনীতে ব্যবহার করা যায় তো অপশান সি হচ্ছে সঠিক উত্তর আর এসি মানে হচ্ছে কি এসি মানে হচ্ছে অল্টারনেটিং কারেন্ট বাংলায় বলা হয় পরিবর্তী প্রবাহ আর ডিসি মানে হচ্ছে ডাইরেক্ট কারেন্ট বাংলায় বলা হয় সমপ্রবাহ তো এই ছিল আজকের পঁচিশটা প্রশ্ন তো ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো যারা এখনও লাইক করনি আর চ্যানেলে যারা নতুন এসছো সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশান অন করে রাখো স্পেশালি যারা জ্যেষ্ঠভোগদের পরীক্ষা দিচ্ছ বা পরীক্ষা দেবে বলে ভেবেছো তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো আর আমাদের পুরানো ভিডিও যদি দেখা না থাকে তো আমাদের চ্যানেলে গিয়ে ভিডিও প্লে লিস্ট বা প্লে লিস্টে চেক করো অনেক রকম ভিডিও আছে জেক্সপোর প্লায় হ্যাঁ জেক্সপোর জন্য অঙ্কের প্রায় ফুল সিলেবাস আমাদের কভার করা হয়েছে হ্যাঁ ফিজিক্সেরও কাজ চলছে এবং কেমিস্ট্রির কাজ চলছে এই দুটো একসঙ্গে এবং আশা করি আমরা যে তিরিশে মে এবছর যে এক্সপো পরীক্ষার কথা আছে তার আগে সমস্ত সিলেবাস কমপ্লিট করব তো তোমরা সঙ্গে থাকো লাইক করতে থাকো দেখতে থাকো কমেন্ট করতে থাকো কমেন্ট করতে তোমরা অনেকে ভুলে যাচ্ছ তো কমেন্ট যে ভিডিও ভালো হচ্ছে না মন্দ হচ্ছে কোনটা ভালো হচ্ছে কোনটা বুঝতে পারছেন সব কিছু একটা কমেন্ট করো তাহলেই তোমাদের সঙ্গে আমাদের পরিচিতিটা বাড়বে অর্থাৎ সেক্ষেত্রে আমি বুঝতে পারবো কে কতটা রেসপন্স করছে আমি দেখছি যে দিনে হয়তো দু হাজার বা চার হাজার ভিউ আসছে চার হাজার ভিডিও দেখছে কিন্তু কে কে দেখছে সেটা আমি বুঝতে পারি না কারণ তোমরা সবাই কমেন্ট করো না এই জন্য একটা রিকোয়েস্ট যে ঠিক